வெல்கம் டு ஆல் எல்லாரையும் வந்து ஆர்ஆர்பி ஜேஇ லெக்சர் சீரீஸ்க்கு வரவேற்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஜென்ரல் சயின்ஸில் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஏற்கனவே நான் வந்து ஃபிசிக்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கெமிஸ்ட்ரி போகலாம் ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு நாலு யூனிட் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் ஒரு ஒரு ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியும் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப் டு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிபிடி ஒன்லேயும் வந்து அவங்க சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சிபிடி டூவில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்க்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து நம்ம நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஜென்ரல் சயின்ஸ் படிக்கிறப்ப உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட்டு கெமிஸ்ட்ரியில் லெசன் ஒன் என்ன அப்படின்னா மேட்டர்ஸ் இன் அவர் இன் அவர் சரௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்னா மேட்டர்ஸ்னால் என்ன த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் என்ன ஸோ அதுக்கப்புறம் மெல்டிங் பாயிண்ட்னா என்ன பாயிலிங் பாயிண்ட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் எவாப்ரேஷன்ஸ்னால் என்ன ஸோ இதுதான் பார்ப்போம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான யூனிட் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிசிக்கல் நேச்சர்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எது எதெல்லாம் வந்து நம்ம மேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஸோ வந்து நம்ம நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அதுக்கப்புறம் வந்து க்ளவுட்ஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாரு பிளானட்டு அனிமல்ஸு இது அப்போ ஒரு சின்ன வாட்டர் ட்ராப்லெட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மைன்யூட் சேண்டு சேண்டு ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து மேட்டர்ஸ் தான் சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம முன்னோர்கள் வந்து என்ன என்ன சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பஞ்ச பஞ்சதந்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வச்சுருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா நிலம் நீர் காற்று ஆதாயம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பஞ்ச ஒரு அஞ்சு வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அக்கார்டிங் டு த சயின்ஸில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேசிஸில் வந்து இந்த மேட்டர்ஸ் வந்து பிரி பிரிக்கிறாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்னொன்று வந்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா என்ன கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்லாம் சொல்லி நம்ம படிக்கிறது தான் பேர் வந்து ஃபுல்லாக சயின்ஸ்னா சயின்ஸ்னு இருக்கும் ஸோ இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் வந்து மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பார்ட்டிகல் ஸோ வந்து மேட்டர்னால் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பார்ட்டிகளை வந்து மேட் பண்ணி பார்ட்டிகளை வந்து சேர்ந்த கலவை தான் வந்து மேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து இப்போ ஒரு சேண்ட் இருக்குது ஸோ சேண்டில் வந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமாக என்ன சொல்ல வருவாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு வாட்டர் எடுத்து ஒரு வாட்டர் பீக்கர் எடுத்துப்பாங்க அதில் ஒரு பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஒன் லிட்டர் வாட்டர் வாட்டர் வாட்டரில் ஒரு டூ டு த்ரீ கிறிஸ்டல் தான் அதாவது கிறிஸ்டல் ஆஃப் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து அந்த கம்ப்ளீட்டு அந்த வாட்டருமே வந்து கலராக மாறும் ஸோ எப்படி அப்படின்னா ஒரு சின்ன அந்த பார்ட்டிக்கலில் உள்ள எனர்ஜி வந்து டோட்டல் அந்த வாட்டரையும் வந்து கலராக ஃபார்ம் பண்ணுற அளவுக்கு ஸோ அதில் வந்து எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து என்ன போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிக்கலுக்கு வந்து வெரி பார்ட்டிக்கல் வந்து வெரி ஸ்மாலாக இருந்தாலும் அது வந்து எவ்வளோ ஸ்மாலாக இருந்தாலும் அது வந்து அந்த ஒன் லிட்டர் அதோடய எனர்ஜியை பொறுத்து அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா பார்ட்டிக்கல்ங்கிறது பா ஒரு பார்ட்டிக்கல்ஸ் இன்னொரு பார்ட்டிக்கல்ஸ் நடுவில் ஸ்பேஸஸ் இருக்கும் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஹாவ் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் தம் ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் அந்த ஒரு அந் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கிறனால தான் வந்து நம்ம அந்த கலர் வாட்டரில் வந்து பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கலர்ஃபுல்லாக மாறுது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஆர் கண்டினியூஸ் மூவிங் ஸோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னா ஸோ என்னன்னு சொல்லி ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தோம் ஸோ கைனட்டிக்
மேட்டர்ஸும் வந்து நிறையா ஆட்டம்ஸை வந்து ஒன்று சேர்த்து இருக்கிறது தான் வந்து பார்ட்டிகல் மேட் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும்னா ப்ரா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டே ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து சாலிடு இன்னொன்று வந்து லிக்விடு இன்னொன்று வந்து கேஸ் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து சாலிட்னா என்ன லிக்விட்னா என்ன கேஸ்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ சாலிட்னா என்ன அப்படின்னா சாலிடுக்கு வந்து சாலிட்னாலே அதில் வந்து ஒரு டெஃபினேட் ஸ்பேஸ் ஷேப் இருக்கும் ஸோ ஷேப் ஒரு 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 டெஃபினேட் ஷேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சாலிட்னு சொல்லுவோம் சாலிடை நம்மளால் பிரேக் பண்ண முடியும் ஆனால் அதை டி அந்த அதோட ஷேப்பை வந்து ரீசைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ வந்து சாலிடு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐஸுங்கிறது சாலிடு யாவும் வச்சுக்கோங்க ஐஸு ஐஸுங்கிறது ஒரு சாலிடு ஐஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டருக்கும் சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து ஐஸ் வந்து ஒரு டெஃபினேட் ஷேப் இருக்கும் ஸோ வந்து அதை வந்து சாலிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா லிக்விட் லிக்விட் ஸ்டேட்டு ஸோ வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சாலிட்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினேட் ஷேப் இருக்கும் ஆனால் லிக்விடுக்கும் கேஸஸ்க்கும் வந்து டெஃபினேட் ஷேப் இருக்காது அது எந்த கண்டெய்னரில் இப்போ வந்து கண்டெய்னர் வந்து இப்போ வந்து கோணிக்கல் ஷேப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து கோணிக்கல்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து அது அதோடய ஷேப்பை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது எதில் இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் வந்து அதோட ஷேப்பை வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கேஸியஸ் ஸ்டேட்டு ஸோ கேஸியஸ் ஸ்டேட்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ கேஸ்னால் வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சாலிடாக இருக்குது சாலிடை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் அது வந்து லிக்விடாக மாறுது லிக்விடை எகெயின் ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா கேஸியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ வந்து இதில் வந்து இதில் முக்கியமாக பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கேஸ் வந்து ஹைலி கம்ப்ரசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதான் வந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கேஸ் வந்து ஹைலி கம்ப்ரசிபிள் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல் எல்பிஜி கேஸ் இருக்கலாம் ஸோ எல்பிஜி கேஸ் வந்து நம்ம ஒரு சிலிண்டருக்குள்ளே நிறையா கேஸை வந்து ஒரு சிலிண்டருக்குள்ளே அடைச்சி எடுத்து விடுவாங்க ஸோ வந்து இது வந்து ஹைலி கம்ப்ரஸபிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி மூலமாக ஸோ வந்து இந்த சாலிடு லிக்விடு கேஸு எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டாக மாற்ற முடியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சாலிடை வந்து சாலிடு வந்து ஒரு ஸ்டேட்டு லிக்விடு ஒரு ஸ்டேட்டு அதே மாதிரி கேஸ் ஒரு ஸ்டேட்டு இப்போ ஒரு ஒரு பார்ட்டிகல் ஒரு ஒரு பார்ட்டிகல் எடுத்து அதை வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா மாற்ற முடியும் அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா வாட்டர் ஸோ வாட்டரை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறாங்க வாட்டரை எடுத்து ஒரு பீக்கரில் வைக்கிறாங்க அந்த பீக்கரை வந்து ஹீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்லேருந்து செகண்ட் ஸ்டேஜாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த வா அந்த சாலிடு வந்து லிக்விடாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து ஒரு சாலிடு சாலிடு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு வா ஐஸ் வந்து லிக்விடாக மாறுது ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மெல்ட்டிங் பாயிண்டில் வந்து நம்மளுக்கு முக்கியமாக ஒரு டேர்ம்ஸ் வந்து இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சாலிடை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் அந்த ஹீட் பண்ணுறப்ப அந்த வாட்டர் வந்து அந்த ஐஸ் வந்து வாட்டராக சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அந்த 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 வாட்டராக சேஞ்ச் ஆகிற ப்ராசஸ் அப்போ அந்த வாட்டரில் உள்ள டெம்பரேச்சரும் அந்த ஐ அந்த ஐஸ் வந்து வாட்டராக சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல வாட்டராக சேஞ்ச் ஆகிறப்ப டெம்பரேச்சர் எந்த சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹீட் எனர்ஜி கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆனால் வந்து ஏன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகலை அப்படின்னா இந்த ஐஸ் இருக்குல்ல ஐஸ் வந்து வாட்டராக மாறுறப்ப அந்த இடத்துல வந்து அந்த வாட்டர் வந்து அந்த எனர்ஜியை சேவ் பண்ணி வச்சுக்குது அந்த வாட்டர் அந்த ஐஸ் வந்து வாட்டராக மாறுறதுக்கான எனர்ஜி வந்து எனர்ஜி வந்து அந்த ஹீட் எனர்ஜியாக அந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுது ஸோ வந்து இப்போ ஐஸ் வந்து வாட்டராக மாறுது அப்போ வந்து எதில் அதிகமாக எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னா வாட்டரில்
வேப்பரைசேஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் அப்போ நம்ம அங் அங்கே பார்த்தோம் ஐஸை வந்து வாட்டராக சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப ஐஸை வந்து வாட்டராக சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப அந்த ஹீட் எனர்ஜி எல்லாமே வந்து வாட்டர் அப்லோ பண்ணிக்குது ஸோ அதுக்கு பேர் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன் பார்த்தோம் இங்கே வந்து வாட்டரை வந்து வேப்பராக மாற்றுறப்ப அந்த ஹீட்டை அந்த வாட்டருக்கும் வேப்பருக்கும் டெம்பரேச்சர் எதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஸோ நம்ம அந்த ஹீட் எனர்ஜி எது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் வேப்பர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து எதில் வந்து எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா வாட்டரை விட வாட்டர் வேப்பரில் தான் வந்து எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த பேராகிராஃபில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதே மாதிரி லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து இன்னொரு டேம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் நம்மளோட வாட்டரோட பாய்லிங் பாயிண்ட் என்னன்னு தெரியும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து நம்ம வந்து கெல்வினாக சேஞ்ச் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நம்ம எதோட ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வினோட நம்ம ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை மாதிரி அவங்க வச்சுக்கோங்க டிகிரி செல்சியஸை வந்து கெல்வினாக மாற்றுறதுக்கு டூ செவன்ட்டி த்ரீ அதில் ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா சப்ளிமேஷன்ஸ் அப்படின்னா சொல்லி என்னன்னு பார்க்கலாம் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஐஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு சாலிடாக சாலிடை வந்து லிக்விடாக மாற்றுவாங்க அதுக்கப்புறம் லிக்விடை வந்து கேஸாக மாற்றுவாங்க இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்டை வந்து டேரெக்டாக எதாக மாற்றுறாங்க அப்படின்னா லிக்விடாக மாற்றாமல் டேரெக்டாக வந்து வேப்பராக மாற்றினா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சப்ளிமேஷன் ஸோ சப்ளிமேஷன்ஸ்னால் என்ன ஒரு ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்டை வந்து டேரெக்டாக வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு மாற்றுறது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா சப்ளிமேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஸோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து அதில் நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு பிஸ்டன் சிலிண்டரில் ஒரு பிஸ்டன் சிலிண்டரில் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்க கொடுக்க அதோட க்ளோஸ் அதாவது லூஸ்லி ஸ்பேஸ்டாக இருக்கிறது வந்து க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ்டாக மாறுது ஸோ இது இதையும் கொஞ்சம் இதையும் ஆக வச்சுக்கோங்க எஃபெக்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரெஷர்ஸ் இதை இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா சாலிடை வந்து கேஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சப்ளிமேஷன் சொல்லுவோம் இந்த சாலிடை வந்து டைரெக்டாக கேஸாக மாற்றினா தட் இஸ் கல் அஸ் அ சப்ளிமேஷன்ஸு ஸோ சாலிடை வந்து லிக்விடாக மாற்றினா நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபியூசன் அந்த லிக்விடை வந்து கேஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் வேப்பரைசேஷன் ஸோ இதே அப்படியே ரிவர்ஸில் சொன்னோம் அப்படின்னா கேஸை வந்து லிக்விடாக மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கண்டன்சேஷன் ஸோ கேஸை வந்து லிக்விடாக மாற்றணும்னா கண்டன்சேஷன் நெக்ஸ்ட்டு லிக்விடை வந்து சாலிடாக மாற்றணும் அப்படின்னா சொலிடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எவாப்ரேஷன்ஸ் ஸோ எவாப்ரேஷன்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் நம்ம வந்து இப்போ துணியை துவைக்கிறோம் துணியை துவச்சி ஒரு இடத்துல காய போடுறோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள அந்த லிக்விடு அந்த அந்த லிக்விட்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எவாப்ரேட் ஆகி போகுது ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன டெஸ்ட் டியூப்பில் ஒரு 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 பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு பெரிய பீட்டரில் பர்டிகுலர் அமௌண்ட் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் போய் ஒரு ஒரு பர்டி ஒரு இடத்துல வச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ எதில் வந்து அதிகமாக வந்து தண்ணி சீக்கிரம் எவாப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா அதோட எந்த பீட்டரில் வந்து அதிகமாக ஸ்பேஸ் இருக்கோ எது வந்து லார்ஜாக இருக்கோ ஸோ அதோ லெவலில் வாட்டர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எவாப்ரேட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து எவாப்ரேஷன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டெஸ்ட் டியூபும் ஒரு பெரிய பீக்கரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு டெம் ஒரு ஹீட்டான வாட்டரை வந்து போய் நம்ம ஒரு இடத்துல வைக்கிறோம் அதே மாதிரி கோல்டான வாட்டரை ஒரு இடத்துல வைக்கிறோம் ஸோ எது சீக்கிரம் எவாப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல தான் எவாப்ரேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹியூமிடிட்டியை டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ஏரில் வாட்டர் வேப்பர் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிறது ஸோ ஏரில் வந்து அதிகப்படியான வாட்டர் வேப்பர் ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்து
So next day, what is wind speed? So when you go to a car, 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 you go to a car. So this is the evaporation. What are the factors that evaporation affect? Then next is the activities. What are the activities that you go to? How does evaporation cause? So, the evaporation is the cause of the evaporation. So, if you have a tannier, you can put a tannier in a beaker. So, in the beaker, what is the water? In the water, the surrounding energy is absorbed. So, the surrounding energy is absorbed. And the surrounding energy is lost. So, what is the water? The hot water is cool. Why? The water is in the surrounding area. एनर्जी से उनका अब्जॉर्ब नहीं करते, तो अगर नाला अंदर इतना एवापरेशन उनके कूलिंग इफेक्ट लियो एक्ट आ गए, तो नेक्स्ट टाइम ना कुत्ते कांगा बिना कार्टन क्लास why should we wear cotton cloth in summer? अभी चली बोलते पाऊँगा। तो इधर हमारे के लिए हमें तेरी हो। तो कार्टन क्लास इन्ना पन्नो अभी ना हमारे वेर वे अदा दे हमारे वाट बॉडी लोग ला वाटर पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स उन्हें अब्जॉर्ब नहीं को। तो आधों दे इजी आ उन्हें एवाप्रेट आ गो। तो नेक्स्ट इन्ना कुत्ते कांगा आई सब फिल्म पनी इतनी आ बी ना सर पे आधोरा आउटसाइड ला पाती है अभी ना वाटर ड्रॉपलेट साइड रहो ये अभी ना आधो अंदर सराउंडिंग ले रख रहा है या वाटर वाट आधा अंदर सराउंडिंग लव ला यार अंदर यार लव ला एनर्जी अंदर हब्जोर पन्दे सो अंदर अंदर यार लव ला जो अंदर एनर्जी लास्ट पनी तो अं different types of matters three types of matters one is solid one is liquid one is gas so what do you want to say? the latent heat of evaporation and latent heat of vaporization so what do you want to say? so what do you want to say? so what do you want to say? so dry solid so what do you want to say? so what do you want to say? ड्राई आइस ना इन्हें चलेगे अपने ड्राई आइस ना इन्हें ना सीवो टू सीवो टू वन्दे सॉलिड फॉर्म ले रहे हैं अभी ना आदि के पैरे ना अभी ना ड्राई आइस अभी ना चलूँगा सो अभी ना यूनिट अपर तो रहियो सॉलिड लिक्विड गैस ना इन्हें पातो मेल्टिंग पॉइंट फाइलिंग पॉइंट आदि मरी एवापरेशन इंदा इंदा बुक का निगे एड़ते रीड पन्नो अभी ना उंगले को वन नरा वन नवर ना चुं कंडीपा आगो सो चले पैर वंदे साइंस बैकग्राउंड इल्ला द इल्ला में साइंस साइंस पढ़ी क्या में रंद्र पिंगे सो आज नाला उंगले के बेसिक्स तेरी आमें रंद्र को सो इंदा बेसिक्स पढ़िस्टे निगे इंदा वोर इंदा बुक के � आवाज़ तो रुम्बा सिंपला बेसिक आने टर्म्स आगे करांगे, सो इन द वीडियो पुरुषर दिशना उनको फ्रेंड्स के शेयर पनेंगे, हमारे कामें इन द चैनल ला सब्सक्राइब पनेंगे, थैंक यू